na la roho mtakatifu wanakuwa ya wa St Mark's Makadara na kibao hicho ambacho kinatoweka hapo na ikiwa ni siki ya Alhamisi wakati ambapo watu naingia katika makala ya mafundisho ya katekesi ni mafundisho ya kila siku ya Alhamisi wakati kama huu hadi pale mwendo wa saa nusu na kumbuka ni makala ambayo pia tunaye mwalimu Job Mwangi akituelekeza jioni hii leo na ambapo tunapata kuangazia kazi ya katekista. Mwalimu. Naam. Habari <laughs> yako? Ya salama tunamshukuru Mungu. Uh-huh. Yes. Wiki imekuwa njema. Imekuwa njema tunamshukuru. Uh-huh. Asante. Karibu sana. Na. Salimia msikilizaji. Asante. Ni alhamisi nyingine njema ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Jina langu ni Mwalimu Job Mwangi nikiwa na furaha kubwa kuwakaribisha katika Radio Waumini, radio tunayoienzi sana ambao kupitia radio hii tunaelimika katika maisha yetu hapa kama binadamu. Na vile vile tunamshukuru Mungu kwa zawadi kubwa kwa kuwa huwa tunaelimisha watu wote wa mataifa yote. Na basi jioni ya leo ninakukaribisha uandamane pamoja nami katika makala yetu ya katekesi mada ya leo ikiwa tunaangazia katekista ni nani na ni mada ambao tunaendeleza kwa wiki iliyopita ambao mm-hmm. tuliachia kwa kuangazia katekista ni ni nani. Mm-hmm. Na najua pia tukabaki na maswali kadhaa ambao tutaweza kuiangazia jioni hii ya leo. Naam. <laughs> uh, kumbuka pia makala hayo unayopata live kwa Facebook hivi sasa tuko live kwa Facebook na pia unaweza tueleza kama unakumbuka tulisema kazi ya katekista ni gani? Nambari yetu iko wazi pale 0712223385. Hebu tukumbushe tulisema kazi yake ni gani. Na basi wanapofanya hivyo mwalimu Jobe mm-hmm. ningependa bila kupoteza wakati tuweze kujibu baadhi ya yale maswali ambayo tuliweza kuyapokea. Uh, wiki jana mm-hmm. na swali la kwanza mm-hmm. katika baadhi ya parokia mm-hmm. tumeona ya kwamba kuna makatekista zaidi ya moja mm-hmm. na kuna parokia ambazo zina katekista mmoja kuna parokia uh, ambapo nikisema parokia na kuna vigango pia. Hebu fafanua, fafanua tafadhali. Asante. Mm-hmm. Kweli ni swali nzuri na maswali yote ambao huenda ikakutatiza kwa katekesi ya imama kanisa unaruhusa ya kuuliza swali hilo. Muradi tu iambatane na kile ambacho tunazungumzia mm-hmm. tusije tukatoka kwa topic kwa ajili ya ile yani yani kufuatilia eh, na kufuatilia hiyo wani ombi letu. Basi swali hilo aliyeuliza swali hilo ni swali nzuri sana kwamba kwa parokia utakuta kuna parokia zingine mwalimu wa dini ni mmoja tu. Mm-hmm. Lakini kuna parokia zingine utakuta walimu wa dini ni zaidi ya moja ni wengi. Na pia katika hizo parokia kuna hizo vigango ambazo tunaziita au station. Katika majimbo mengi utakuta parokia moja iko na station nyingi. Na hapo basi utakuta walimu wa dini makatekista ni wengi ni zaidi ya mmoja. Tofauti iko wapi? Katika swali hilo nitalifafanua kwa upana zaidi kwamba kwa parokia kuna mwalimu wa dini ambaye yuko pale parokiani. Na mara nyingi utakuta kuna wale makatekista ambao wanatambulikana kuwa full time katekist ya kwamba yeye yuko pale mchana kuta ambaye kwa kuanzia asubuhi hadi jioni yeye yuko pale ukienda parokiani utampata katekista wanaitwa full time katekist mm-hmm. na sehemu zingine ambapo utakuta kuna parokia ambayo iko na makatekista zaidi ya moja kwa ajili ya huduma wanayotoa na sababu za kichungaji hata utakuta kuna parokia zingine wako na full time katekist zaidi ya moja utakuta hata parokia zingine kwa sababu ya kazi zao kuna full time katekist wawili wa tatu ama wane kwa sababu ya huduma wanayotoa na kazi inayohitajika kwao. Kwingine utakuta ni mwalimu mmoja ambaye ni full time catechist na ako na wasaidizi wengine ambao tunawaita part time catechist. Hawa ni wale walimu ambao huja kwa siku zilizopangwa, labda kwa wiki siku mbili, hasa sana sana Jumamosi na Jumapili kulingana na hitaji la eneo lile. Mm-hmm. Na pia utakuta hata parokia zingine ziko na huyo mwalimu ambaye tunamuita full time mkatekist kuna huyo mwalimu ambaye ni part time mkatekist na walimu wengine wengi wa vigango ambao tunawaita ni volunteer mkatekist yani walimu ambao wanajitolea huduma hii kwa ajili ya kuendeleza neno la Mungu. Mhm. Hiyo ndio tofauti iliyopo. 
Uh, kuna mwingine pia kapata kuuliza swali kuhusiana na umri. Mm-hmm. Nataka istafa kuwa na umri gani na ningependa uambatanishe na hili la kwamba atakuwa ameolewa ama ataua. Asante. Swala la jinsia. <laughs> Aha. Uh-huh. Kwanza kabisa katakista tuanze na jinsia. Uh-huh. Katakista anaweza kuwa wa kiume ama wa kike. Kwa sababu mwalimu wa dini ni mlei. Kumbuka wiki iliyopita niliweza kueleza vizuri ya kwamba sisi sio mapadri. Na wala sisi hatujaweka nadhiri zozote uh-huh. kama watawa wa kiume ama wa kike. We are not religious men and women. We are lay people. Mulei ni kumaanisha ya kwamba hatuko kwenye daraja. Sisi ni wa Kristu. Sisi ni waamini wa Kristu wa kawaida. Mkristo aliyepatizwa ni tofauti tu kidogo ni kwamba mimi maisha yangu Mungu kwa njia yake pekee ameniita kuwa mwalimu wa dini. Na hapo mwanzo nilieleza ya kwamba ualimu wa dini ukatekista ni wito wa Roho Mtakatifu ye mwenyewe ambaye ni roho mtakatifu kwa neema zake anamkirimia karama ya pekee mwalimu wa dini naye huyu mwalimu wa dini kwa kanisa anaidhinishwa na askofu kwamba askofu anampatia mamlaka ya kufunza imani kanisa katoliki no ni wito kama wito ule mwingine mm-hmm. lakini sisi hatuko katika sakramenti kwa hivyo sisi ni walei na tukiwa walei mwalimu wa dini ambaye ni mlei anaweza kuwa wa kiume ama wa kike. Hata wengi tulipouliza maswali wiki iliyopita tuliuliza swali nzuri sana dadangu Monica kwamba mtambue mkatakista wako. Kuna wengi walisema mwalimu ambao wengi waliutaja hata walimu wa kike kwa majina yao. Na ilikuwa ni jambo la kufurahisha sana. Mm-hmm. Kwa hivyo jinsia mwalimu wa dini anaweza kuwa wa kiume au anaweza kuwa wa Kike. Mm-hmm. Jambo la pili mwalimu anastahili kuwa na umri upi. Kwa sababu hii ni kazi ya Roho Mtakatifu katika historia, kuna walimu wa dini ambao Mungu aliwapatia karama kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wakiwa na umri wa chini sana. Ambao walionesha kuwa wani walimu wa dini wakiwa na umri mdogo sana. Lakini hii nitaelezea tu kwa lugha inayofahamika. Angalau awe na maarifa na amekomaa kuwa na maarifa na amekomaa inamaanisha angalau awe at least amehitimu umri wa miaka minane kwa kiwango ya chini sana. Na imaanishi kama anawito huo hata anaweza onesha ualimu akiwa na umri wa chini kabisa. Hata miaka tisa unaweza ona mtu ana kipaji hicho cha kufunza wengine. Unaweza kuta ana kipaji hicho hata anapofika umri wa miaka sita ana kipaji hicho hata kabla hajahitimu miaka minane lakini angalau awe amefika umri wa kukomaa kwa sababu hata sheria ya inchi inamaanisha kwamba mtu ambaye amekomaa yule ambaye kwa Kiingereza tunasema hiyo she is not a minor ni yule ambaye amefikisha umri wa miaka minane na kuendelea ambaye kweli anafanya kazi hiyo kwa kujitolea na ameamua na anaelewa maana na kazi ile anayoifanya huo ndio umri mm-hmm. asante na pale kwenye parokia tunaofanya kazi wengi na tunataja kwamba katekista ni mfanye kazi wa parokia sasa e, ako katika mshahara ama ni kusaidia Asante ni swali nzuri sana ambalo linaulizwa mm-hmm. ama katekista yuko katika mshahara ama mm-hmm. anasaidia mm-hmm. Kwa kweli katekista halipwi mm-hmm. Na hii ieleweke vizuri na nieleze kinaga ubaga. Mm-hmm. Kwa sababu hii si kazi. This is not a career. Mm-hmm. It's a vocation. You cannot pay a vocation. But mm-hmm. you can pay a career. Mm-hmm. Mwalimu wa shule ambaye anafunza shuleni, that is a career. Ingawa amekaribiwa amepewa kipaji hicho chao ufunzaji. Ye ni mwalimu. Ndio maana mwishowe anaweza kaitisha mshahara wake. Mwalimu wa dini kile anapewa mm-hmm. ni kiinua mgongo. Mm-hmm. <laughs> na ieleweke vizuri. Mm-hmm. Kiinua mgongo, not a salary. Mm-hmm. Ni kiinua mgongo. Huyu full time catechist ambaye ameweka mkataba na parukia yake paroko akiwa pale na wale ambao tunasema kamati tendaji ambao hao ndio tunaita the parish council wana appreciate yule mwalimu. But mwalimu wa dini hawezi akasema ana an salary. Mm-hmm. Kile anapata ni mapato tu ambayo yanamsaidia kuendeleza kazi yake kwa sababu huu ni wito. Tukisema analipwa mshahara mm-hmm. then hapo nitakuwa nimetoka nje ya funzo. Mm-hmm. Asante. Okay, pia kuna mtu aliomba uweze kuzungumzia changamoto ambazo walimu wa dini hupitia. Asante. Mm-hmm. Moja na kabla ya changamoto mm-hmm. 
kwanza kabisa kwa nini halipo isarali ambao tunaweza sema isarali ni kwa sababu ni zaidi ya kazi zaidi ya kazi ni kumaanisha hii eleweka ni huduma kwa kuwa mwalimu wa dini hata sasa hivi kuna walimu wa dini kwa sasa hivi ambao ni usiku kabisa sasa hivi inaelekea mwendo wa saa tano. kuna mwalimu wa dini yuko kwa kwenye huduma na nikieleza hivyo sidanganyi mm-hmm. huenda ikawa labda kuna mwalimu ambaye ameenda maombolezi pahali fulani mm-hmm. na ametumwa mm-hmm. na kanisa anaenda kuwafariji wale watu ikiwa ni sarali huyu mwalimu wa dini ataitisha overtime ambao ana masaa yanayostahili kufanya ni masaa manane kulingana na sheria nchi yetu you work for 8 hours hizi masaa zingine ambazo unapitisha more than 8 hours ni lazima ulipwe nini overtime ndio maana ninasema yetu ni zaidi ya kazi yetu ni huduma mm-hmm. kwa hivyo kile ambacho tunapata tunashukuru na kile walimu ambao wanapata wanashukuru na sijasema hivyo mwalimu yeyote ambaye yuko pale aende aka demand kwa sababu nimesema anastahili kufanya masaa manane we mwalimu nielewe vizuri yako ni huduma na unaielewa vizuri mm-hmm. kwa hivyo kile unapewa tunashukuru na tunashukuru kwa sababu tunatambua kazi yetu ni huduma. Mm-hmm. Hilo swali lingine ambalo limeulizwa, mwalimu anapata changamoto kubwa zaidi na sio changamoto, changamoto mkali zaidi. Mm-hmm. Sio tu moto, hata sijui naweza semaje. Hebu ni... tueleze tunawafanyia nini <laughs> sababu ni sisi. <laughs> Tunawafanyia nini? <laughs> Mwalimu Job hajakuja hapa kufunza malalamishi Aha. wala hajakuja kushurutisha mtu yeyote mm-hmm. wala kuvunja mwalimu wa dini yeyote aache kazi mm-hmm. bali yuko hapa kufunza na kueleza Kufanya mwalimu wa dini ni nani. Mm-hmm. Changamoto moja ya kwamba mwalimu anapata pale ni kwa sababu sisi hatueleweki. Our identity is not clear. Mm-hmm. Kuna mtu hata kabisa aliweza kutoa ile tunaweza sema ushuhuda a testimony mm-hmm. mwalimu mwenzangu akajipata masaa ambaye ametoka kwenye huduma na kulikuwa na msako wa idara ya polisi walinzi, walinzi wetu na hapo basi alishikwa kwa kuulizwa we unafanya kazi gani aliposema katekista mm-hmm. aliweza kuweza kuambiwa hiyo ndiyo jambazi ambao tulikuwa tunata, tunatafuta kwa sababu <laughs> hata yule askari hajaisikia neno kama katekista kumaanisha katekista hatueleweki mm-hmm. our identity is not clear mm-hmm. Hata wa baadhi ya waumini wetu hawana identity halisi. Wewe mwalimu wa dini ni nani hasa? Hiyo kutoeleweka wewe ndiye nani ndiyo moja ya changamoto kubwa. Mm-hmm. Na tunakosa kueleweka kwa sababu gani? Kunao baadhi ya watu ambao wakimwona mwalimu wa dini wanamuona ni kama padri mdogo. Mm-hmm. Ambaye katekista sio padri mdogo. Wanamuona ni kama mtu ambaye ako katika daraja lakini ile hali huyu katakista ni mwanafamilia kama wewe, ni Mkristu kama wewe, ni muumini kama wewe, ni mulei kama wewe. Kwa hivyo tu jina katakista inamtenga kumaanisha hata wakristu wenzetu wanatuweka kando yao, wanatuona sisi si pamoja na wao. Nao tukienda upande wa daraja, wale watu wanaelewa sisi ni akina nani kwa kiwango ya juu, lakini hawaelewi mazingira tunayoyaishi kwa sababu wao katika daraja upadri hawaja kuwa wenye familia. Kwa hivyo huku juu kwa wale wenye daraja bado pia wanajua tu jina mwalimu na kazi lakini hawajaweza kuingia kwenye viatu zetu na hawatawahi kwa sababu hawajaingia katika maisha ya ya familia. Hiyo ndiyo moja ya changamoto kubwa ya mwalimu wa dini. Haeleweki na hajajulikana. Mm-hmm. Changamoto kubwa hiyo. Swali lingine wewe unamuelewa katakista. Mm-hmm. Eh, kwa sababu ya kazi yangu kwa kweli namuelewa eh? <laughs> kwa, <laughs> kwa sababu ya kazi yangu ni na muelewa. Na tushukuru sana mwalimu eh? Naam. Na sasa pengine eh, kwa sababu ya huo mchanganyiko uliokuwa pale ya kwamba sisi kama waumini tunakuona wewe kama padri mdogo. Uh, pengine utueleze ni kazi gani ambazo katekista hafai kuzifanya? Asante. Tufanya hivyo baada ya, ya mapumziko kidogo. Tumeze maji, uh-huh. turudi katika awamu ya pili uh-huh. kueleza. Na kumbuka unaweza kusema nasi nambari yetu ya SMS ikiwa ni sufuri, saba moja mbili 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 tatu tatu na netano. Na shukra ni sana wote ambao wanaendelea kutufuatilia pale kwenye Facebook Live. Baba Shelmif kutoka South Sea, Asante Kalale kutoka uh, Kitali Asante <laughs> Dennis Mokoa nimeona ujumbe wako sisemi kitu Asante umefika 
na pia namuona Adrian Makau kutoka kule maeneo ya Kiambu Ross Kimeo thank you Nzula Grace wa Mwangi asante Kelvin ya Chiro thank you Sema nasi una swali lolote kwa katikista Job Mwangi aha tuma ujumbe wako tutaweza kujibu tutakaporejea kwenye sehemu ya pili basi unatupata hapa kwenye ita ya Radio Waumini 88.3 FM ni katika mafundisho ya katekesi makala inakujia kila siku ya Alhamisi siko kama ya leo na tukisonga hadi pale mwendo wa saa tano unusu tuna mwalimu Job Mwangi ni kutoka parokia Divine Wada Kayole eh, katika jimbo kuu la Nairobi tushukuru sana kwa jumbe zenu wanaotupata Facebook Live kumbuka you can share the video ili tuweze kuwalika wengine na kuwafikia wengi mwenda kubai kutoka Langaza E, mwalimu atatembea huko kwenu tena Vitalis Baraza nimekuona uh, Asante Baba Shelmi unasema umesoma mengi sana kutoka kwa mwalimu Job na tuwashukuru sana e, no maana tuko hapa kwa ajili ya Kobiti K kutoka uh, K South Divine Mercy Asante unafuatilia makala yetu shukrani sana uh, shukrani za kipekee tunawasikiliza sawa sawa tuko macho sana ujisema wewe ni nani lakini hata hivyo thank you Irene kutoka Kamulo uh, okay sasa umetoka nje ya topic kidogo lakini hata hivyo thank you Kataki Star Banas Bithi nimekuona Tima Jibu kutoka Kasarani Miriam Josephine Asante mwalimu Job Naam naomba tusonge mbele basi tunapopiga hatua karibu tena katika sehemu yetu ya pili makala yetu katakista ni nani changamoto zake tumeziona mm-hmm. na hapo basi ndipo tunapiga hatua mbele kwa kuelewa ya kwamba katakista sio kazi ni wito it's a vocation it's a call 
by itself ni vocation ni wito mm-hmm. wa kipekee ambao katika wito huu anayeelewa ni Mungu mwenyewe na wa Kristu sasa nataka kuwaelimisha kwamba mwalimu wa dini yeyote ambaye aliyekufunza dini mwalimu yeyote ambaye yuko pale ambaye labda watoto wako anawafunza dini na yule mwalimu ambaye hakosi kufundisha dini hata kwetu kwa sababu mwalimu wa dini ambaye yuko pale ni kwa wale waliosoma hata hii dini tunayofunza sasa hivi kupitia radio waumini ni kuwakumbusha so kile ninafanya ni nakumbusha waumini ambao walisoma labda wakasahau kumbuka wale ambao hata wanatoa hizi comment wote wamepata Mm-hmm. na hata wanajua makatekista wao kwa jina mm-hmm. lakini hawajaweza kuelewa katekista wao hasa ni nani mm-hmm. katekista ni mlei sio padri ni mkristu ambaye amechaguliwa kwa kipawa ya roho mtakatifu amepewa kipaji hicho na roho mtakatifu na ameidhinishwa na baba askofu kufundisha imani kanisa katoliki yeye akiwa mmoja muumini anayesadiki imani hiyo anawaelimisha wengine nao kusadiki na wiki iliyopita ninarudia maneno hayo hayo kazi kuu ya katekista katika wito wake ni gani jambo la kwanza yeye ni mwalimu ambaye amechaguliwa na Kristu mwenyewe ili afanye Kristu huyo ajulikane kwa hivyo kazi yetu ni kumtambulisha Kristu who is Christ Kristu ni nani katika maisha na mienendo yetu tunamtambulisha Kristu ni nani kwa waumini na kwa jamii mm-hmm. na kwa watu. Kwa hivyo yetu it's just to make Christ known. Kristu ajulikane kwa watu. Kristu ni nani? Hiyo ndiyo kazi yetu. Na ni kujukwa katika hiyo kujulikana sisi ni sauti tu. Kwa sababu mwenye sauti, mwenye kutoa sauti na ujumbe ni nani? Ni Kristu mwenyewe. Nilitoa mfano wiki iliyopita nikasema a catechis is just an echo. Eko ni sauti ambayo wale ambao wamelitoka mashambani unaita ukiwa ngambo fulani jina na hilo jina linajirudia katika ngambo fulani wale wametoka mashambani wataelewa what, what is an echo kwa hivyo our work is to echo the word of god kwamba mungu ambaye anatutumia sisi ni sauti ya huyo mungu tu na kile ambacho tunatoa na kutamka sio kingine ni sauti na ujumbe wa Mwenyezi Mungu wito wetu wa kwanza ni kufanya Kristu ajulikane jambo la pili wito wetu ni kufanya Kristu apendwe so we are a marketer a marketer ni kwamba yule ambaye ni mfanya biashara anafanya biashara kwa kuuza na hata kutoa bidhaa anazoziuza anatangaza kwamba ninauza bidhaa za leo ni nzuri zina bei nafuu zinasaidia zinafaa kazi yetu ni kumfanya Kristu apendwe lakini uwezi ukafanya Kristu apendwe kama yeye mwenyewe haumpendi. Kwanza tunampenda Kristu, halafu tunafanya Kristu apendwe. Ya tatu ni kufanya Kristu afuatwe na wale wasiomjua bado. Na wale bado wamemjua na wamekata tamaa, tunawarudisha na kuambia Kristu anastahili kufuatwa. Hiyo ndiyo kazi yetu kubwa. Huyu katekista tukasema ni mfanyi kazi maalum mfanyikazi maalum hapa kuna wafanyakazi wa idara mbalimbali mbali. kwa nini nikarudia kwamba hiyo sio kazi tu ambayo tunaweza sema ni mshahara ingawa katika parukia kuna mijadala mbalimbali na kuna ile mipangilio kwa ule katekista ambaye ni full time katekist kuna ule mpangilio wa parukia kulingana na uwezo wao na ule mkataba wameweka wanaona mwe tutaweza kumpatia kiwango fulani ili aweze kujimudu kulingana na parukia kuna hawa makatekista ambao ni part time katekis ambao wanaambiwa kulingana na mjadala ulioko tutawa appreciate ama kuwashukuru kwa njia hii kuna wale makatekista ambao ni wa kujitolea hawalipwi chochote lakini kulingana na parukia kwa muda fulani unaweza ona wamepewa zawadi ama hata wametunikiwa jumapili fulani inaambiwa hii ni jumapili ya kuwaombea makatekista ambao wanatusaidia zote ni sawa lakini hizo zote hatuwezi tukasema ni mishahara kwa sababu kazi zetu haziwezi lipwa katekista yote yule hawezi lipwa it's more than a work na kwa sababu gani katekista hawezi lipwa ni kwa sababu ni wito ambao Mwenyezi Mungu amemwitia kwamba ukilipwa utafanya na masaa utasema kwa sababu unahitaji huduma yangu na masaa ya ofisi imekamilika sitakuhudumia lakini kwa mkatekista lahasha ameshinda mchana kutwa parukiani akiandaa waumini akiandaa watu akihudumia ibada mbalimbali mbali. na muda hata wa kufunga hiyo ofisini bado kuna mtu anahitaji huduma yake hata hesabu masaa ya kazi kwa sababu sio kazi 
sio kazi ya mshahara ni huduma atafanya kazi hiyo a extra mile kwa sababu yeye ni mtumishi na anamtumikia mwenyezi Mungu huyu katekista licha ya kuwa ni mfanyikazi katika shamba la Bwana yeye ni shahidi shahidi ni nani ni yule ambaye ameona ameshuhudia na anatoa ushuhuda yale niliyoyaona na kuyasadiki na kuyakiri ni kweli kwa hivyo kwa maisha na maisha mienendo yao wao ni shahidi wa yale wanayo yafundisha we are a witness na pia katekista ni mwinjilishaji we are evangelizer eh, carrying the good news licha ya hizo changamoto ambazo nimesema pale basi huyu katekista ako ni mwinjilishaji licha ya changamoto ni mwinjilishaji kwake nyumbani na uelewe ya kwamba hakuna kazi ngumu kama kuhubiri nyumbani hata Yesu Kristu ye mwenyewe alisema ya kwamba kwa kinywa chake nabii hatambulikani mjini kwao hivi ni kweli kwamba mimi nyumbani kwangu bado ni katekista ingawa wakwangu kabisa akiwepo akiwepo mke wangu na watoto wangu wananiona tu kama mtu wa kawaida huyu ni baba ambaye anatoa adhabu ambaye anatoa anarekebisha ana ambaye anatoa masharti na kadhalika lakini bado sikosi kuwa mwinjilishaji kwao hizo ni moja ya changamoto zingine by the way Monica mm-hmm. katika familia zetu changamoto pia hata ni kwa familia hatutambulikani hata na familia kwa wale ambao wameoleka unakuta we ni bwana lakini hata kwa sababu nyingine mke wako hakutambui kazi ni gani hasa wakati uchumi na matatizo mengine ya kimaisha yame kusonga. Anakuuliza wewe kazi yako ni kushinda kanisani. Wewe ni padri. Wewe wewe uko hivi. Wewe kazi yako ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hizo ni changamoto zingine. Mm-hmm. Ndugu zetu na dada zetu tuliozaliwa, wawaja tutambui vizuri kwa sababu bado our identity is not clear to them. Hizi ni changamoto zingine. Jamii tunayoishi wakiwemo majirani na mazingira tunayoishi bado ni changamoto. Hawajatuelewa hasa kabisa ni nani. Lakini licha ya hayo yote katekista ni injilishaji you are the evangelizer watu watakupatia different identities watu they have high expectation wengine wanakuweka kiwango ya juu vile nilisema wewe ni padri mdogo lakini ili hali wewe sio padri mdogo wewe ni muumini kama wao yako ni wito mm-hmm. ya kumhubiri e kristu sasa kuna mke wa katekista hapa ana anakuunga anakuunga mkono anaitwa Farel Juma kutoka kule Kangemi asante na na sema anakubaliana na mwalimu Job kwamba makatekista wana jukumu kubwa sana la maandalizi ya uh, wakatekumeni hadi atakapomalisha mafundisho atakamilisha mafundisho yake na anasema mimi kama mke wa katekista Mr Ezekiel Wasike kutoka Christ the King Kangemi jimbo kula Nairobi na kuambia huo wito ni mgumu sana na unahitaji full sacrifice anasema kwangu mimi ehe ye yeah, hurauka saa moja asubuhi mpaka wakati ambao haujulikani atarudi saa ngapi na anasema Mungu awabariki sana kwa kujitolea kuiza kuhudumu katika kanisa eh, ili kujaza gala la Mungu ile store ya Mungu ijaye thank you for your juma asante nakushukuru <laughs> amsalimie uh, katekista Ezekiel wasike asante, asante. na pia katekista uh, mwingine hapa rafiki yetu uh, kutoka Gatina San Francis Gatina Wilson Katekista Wilson asante pia amekuwa kifuatilia makala haya mwalima na juu umetukumbusha yale ambayo tuliyazungumzia wiki jana kuhusiana na kazi ya katekista mm-hmm. ni yepi yale ambayo si kazi yake hastahili kuyafanya asante <laughs> basi baada ya kuangalia hizo zote na niwashukuru hasa we mke wa katekista na kupongeza sana mm-hmm. kumbuka mke wa katekista ni katekista kwa sababu watu watakuangalia watu wanasema yule ni mke wa katekista already umevaa title ya katekist kwako huenda ikawa hata mafundisho ya dini uyafahamu lakini kwa sababu umeitanishwa na huyo katekista wewe ni mwalimu wa dini kwa sababu jamii inataka kukuona wewe ukiwa kama katekista kumbuka tunahubiri kuanzia nyumbani charity begins at home mm-hmm. na hiyo ni ukweli kabisa kwa hivyo wengine wakienda kinyume na mafundisho ya imani ya dini tafadhali omba neema za Mwenyezi Mungu jaribu kushika imani ya dini kwa sababu wewe wanakuona kuwa wewe ni mke wa katekista ukiwa kwenye chama huyo mke wa katekista kutoka kule e, kangemi ni kushukuru ni kupatia mfano huo ukiwa kwenye chama ya akina mama wa katoliki ama wanawake wa katoliki the CWA ni mfano tu watu watakuangalia wewe kuwa 
kuwa ni mke wa katekista. Na iwepo utatoa comment ama uende kinyume ya kuudhi watu watasema muone huyu na ni mke wa katekista. Mm. Ni kwa sababu gani umeitanishwa na huyu mwalimu wa dini ambaye watu wanamuona kuwa ni tofauti na wao. Kwa hivyo hata wanataka wewe na watoto wako wewe waweze kuishi kwa njia namna fulani wanakuona kwa namna fulani si kwamba you are supernatural being lakini kwa sababu umeitanishwa na huyu mwalimu wa dini nikupongeze sana na Mungu akupatie neema hizo swali ambalo sasa mada ya leo tulikuwa tuweze kuyazungumzia licha na hayo maswali nikiwapongeza hayo maswali ni mazuri yanatusaidia kuelewa mwalimu wa dini ni nani na majukumu yetu kwa hao walimu tufanye nini ili tuweze kuwa na ushirikiano bora huyu mwalimu wa dini ni nini hawezi akafanya kwanza kabisa mwalimu wa dini sio padri na sio padri mdogo. Kuna taito hata watu huwa wanaita ninajua walimu kadhaa ambao wanaitwa fadha mdogo. Hati kwa sababu fadha yuko leo tuko na mwakilishi wake ambaye ni fadha mdogo. La hizo ni taito ambazo sio zetu. Wakati ni si sahihi kabisa. Wakati ambapo nimekuwa delegated kwa mfano na nilitoa mfano wiki iliyopita kwamba labda umeidhinishwa na paroko kwenda kufanya ibada kwa niaba yake kwa sababu za kichungaji. Mm. Na ni ibada ya neno la Mungu. Huendi pale kama padri mdogo. La wewe sio padri mdogo wewe ni katekista wewe ni mwalimu wa dini ni mlei unaenda kufanya ibada ya neno la Mungu na kwa hiyo basi wewe huendi kufanya ibada ya takatifu ya misa kwa niaba ya padri la katekista sio padri katekista hafanyi kazi ya padri la i cannot do the work of a priest i cannot cause i'm not a priest When delegated to go and conduct a service of the word of God I'm not going there as a priest I'm going there as a catechist delegated by a priest kwa hivyo even that capacity uendi kwa capacity ya padri yule anaweza enda kwa capacity ya padri ni padri mwenzake <laughs> ieleweke vizuri kwa hivyo wewe mwalimu wa dini anapokuja pale anakuja kama mwalimu wa dini lakini sio kama father catechista Hawezi kuwa fadha kwa ibada yoyote ile. Iwe ni kuongoza ibada ya mazishi sio fadha yeye ni mwalimu wa dini. Iwe ameongoza ibada ya neno la Mungu Jumapili pasipokuwa na padri wa kuongoza ibada takatifu ya misa. Yeye sio fadha mdogo. Yeye ni mwalimu wa dini. Na kwa mahubiri hata ya Jumapili tukiangalia the canon law inamtambua mwenye kutoa mahubiri ni mwenye daraja akiwa shemasi padri ama askofu the homily is for the ordained minister mm -hmm. homily inatolewa na the ordained minister who is either a deacon a priest or a bishop wewe mwalimu na mimi mwalimu tukienda kuongoza ibada ya neno jumapili we are not giving homily that is a reflection yetu ni tafakari ya neno la Mungu kwa walei. Kwa hivyo sisi sio hata mwenye daraja shemasi wala padri wala asikofu. Kazi nyingine ambayo huu katekista hafanyi, katekista hatoi baraka kwa watu. Ati ya kwamba awabariki Mungu Mwenyezi Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Katekista hawezi akabariki hata sakramento rozari. Mm -hmm. Hawezi kukubarikia nyumba. Hawezi akakubarikia gari. Katekista hata akiongoza ibada ya neno la Mungu Jumapili anasema atubariki Mungu Baba Mwenyezi sisi pamoja. Atubariki Mungu Mwenyezi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lakini yeye mwenyewe hatoi baraka. Mara nyingi kwa kuwa hatueleweki na waumini, utaona katekista hata anavalia kasok. Yes. Na kwa kuvalia kaso kunaona Mkristo anamletea mtoto. Eh hey, father, nibarikie mtoto. Na kuna makatekista ambao wamebarikiwa kwa kiungo na sipingi eh, maumbile ya mtu. Mm -hmm. Kuna makatekista wengine ni wanene kwa mwili kuliko unajua mwalimu Job ni mkonda tu. Lakini kuna makatekista wanene pale. <laughs> wametoa kitambi na wanavalia crucifix ambayo inasagi kwenye kitambi. Sasa unaona tu akivalia ile kaso tu anaona ni father. Anakuja tu father, nibarikie mtoto wangu. Father nibarikie gari, father nibarikie rozari. Ila. Katekista hatoi baraka kwa sakramento. Katekista yeye ni mlei na muumini wa kawaida. Hayo ni baadhi ya yale ambao mwalimu wa dini.
hafanyi. Sasa sijui tutakuja kwa yale mavazi ya kiletujia kwa sababu inaonyesha kwamba pia mavazi hatuelewi. Yaeleweke. Uh-huh. Yaeleweke kwanza hapa vazi la katekista uh-huh. hii nguo yake rasmi ya kazi ni kasok uh-huh. ambao hiyo hata nikiwezekana nitaweza. Aha, kasok ni nini? Uh-huh. Ni lile vazi linaweza kuwa nyeusi uh-huh. yenye vifungo ambazo ziko hapa zimeteremka na pia huku mikononi yamekuwa folded. Hiyo ndiyo kasok. Inaweza kuwa nyeupe, inaweza kuwa nyeusi na nitaelezea mavazi ya albu ambayo yanavaliwa na shemasi na mapadri na shida iko hapo kwamba kutofautisha kati ya alb na, na ile kasok eh yes. <laughs> wewe ukiona tu wamevutu wamevalia kansula ndefu ile wewe uh-huh. unasema ni fadha na nimesema kuna makatekista ambao wamejaliwa mwili mkubwa kama wa captain hapa eh uh-huh. captain ukivalia kasok wewe basi unakaa fadha na huwa ananieleza alikuwa katekista eh <laughs> hata <laughs> si alikuwa once katekista one with the katekista mbona unaombona mbona wewe captain mbona captain unasema ulikuwa kwa katekista alikuwa kwa parokia <laughs> <laughs> Wewe ni katekista hata sasa na hii kazi unaofanya moja kwa moja bado ni katekista. <laughs> sasa ni 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 <laughs> Hatuja kuingilia lakini captain tunakuambia ni katekista. Kwanza leo change the title. Tuponge <laughs> hewa kidogo. <laughs>
kibao chao wanakuwa ya kutoka Mukuru North St Michael fanyeni bwana Yesu Kristi wajulikani kwa mataifa yote na mwalimu Job amesema hiyo ni moja wapo ya kazi ambazo wanazifanya ni shukuru sana kwa wote ambao wanatufuatilia <laughs> katika makala haya na hisia mbalimbali kutokana na makala ya jioni hii ya leo uh, mwalimu kuna swali ambalo tulijibu kuhusiana na katekista kuoa ama kuolewa na omba ufafanue kwa sababu mtu anasema ni lazima iwe sakramenti ya ndoa asante Aha. kwa kuwa katekista ni wito na nikasema Mungu anamchagua mtu wa jinsia yeyote awe wa jinsia ya kike ama wa jinsia ya kiume na awe anaweza kuwa ameoleka na kwa sababu ni mwalimu anayefunza imani kanisa katoliki kama ameoleka ama ameolewa ni vyema na kanisa linapendekeza awe ameishi katika maisha ya ndoa kwa sababu mafundisho ya kamu stay sio fundisho la imani kanisa katoliki anaweza kuwa yuko a single single for Christ kunao bado ambao wanaishi maisha yao pekee na wanamtumikia Mwenyezi Mungu Mungu. anaweza kuwa a single for Christ a lady a single for Christ a man ambaye anamtumikia Mwenyezi Mungu na yule yuko married anaombwa awe married in the in the church mm-hmm. anaweza kuwa wa kiume au wa wa kike mm-hmm. uh, tutajibu swali pia la Jackson na Jackson we ungekula fine sababu tulijibu swali hilo katika makala ya wiki jana na ulinieleza kwamba utakimbia pale kwa YouTube uweze kuyafuatilia anauliza kiwango cha elimu Asante uh-huh. kulingana na karne ya sasa kwa sababu ya elimu uh-huh. kumbuka na ieleweke vizuri katika mafundisho ya kanisa uh-huh. katekista ni wito uh-huh. na Mungu ndiye anayemuita muradi qualification ya kwanza huyu mwenye kuitwa awe na wito uh-huh. akona that vocation uh-huh. okay ya pili awe na maarifa ifa kwamba katika mazingira alimo anaweza akazungumza lugha ya wale wanaohusika pale kwenye majimbo mengine utakuta lile jimbo ni la watu wa kabila fulani anaweza akafikisha ujumbe kwa lugha yao na ya tatu awe na maadili ingawa katika sasa masomo ya kisasa na dunia ya kisasa katika milenia ya tatu tunaomba watu ambao kweli wengi ni wasomi hasa katika majimbo mengi wanapendekeza angalau uwe mehitimu kiwango ambacho unaweza ukasoma na ukaelewa na hapo basi utaweza kuhitimu kwenda kwenye chuo ama vio vikuu vinazofunza wale makatekista na tuko na mashule mengi hapa Kenya tuko na mashule kama vile Bikira Maria kule Machakos tuko na shule ambayo inaitwa kule eh, Kitale tuko na shule ambayo ingine iko kule Mumias tuko na shule kule St Augustine na mashule mengine ambayo yameidhinishwa na kanisa mm-hmm. mwalimu kienda pale kwa mfano St Augustine ndo inajulikana sana Mkienda St Augustine mnafundishwa nini? Aha, mafundisho ya ualimu <laughs> sio tu kufundishwa tu unafundisha katekesi tu. Uh-huh. Mbali unasoma Biblia, unafanya theolojia Biblia uh-huh. na vile vile unasoma mafundisho ya jinsi ya kufundisha that is the pedagogy jinsi ya kutoa neno la Mungu kwa watu kwa sababu kufundisha ujue ni karia kivyake na ni wito kivyake ili uwe mwalimu lazima uelewe jinsi ya kufundi kufundisha mm-hmm. na vile vile unasoma church history historia ya kanisa na vile vile unasoma ma vitabu ambazo ni za wa church fathers ambao ni Vatican II documents ambazo zimeandikwa na mababa maskofu na wale wenye maarifa unaweza kusoma pia liturujia kwa upana zaidi unaweza ukafanya kitu tunaisa social science ambao unaelewa jamii ya watu kwa sababu unadili na watu unadili na watu mm-hmm. na vile vile pia unaweza hata ukafanya zile ambazo tunaita research method ambazo unaweza fanya uchambuzi wa kina na zaidi mm-hmm. Mafundisho haya yatatolewa kwa kwa lugha asilia kwa lugha za mama haswa kwa wale hasha la hasha yanatolewa kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu lugha ya Kiingereza ndio uh-huh. lugha ambayo tunayo yenzi uh-huh. alafu baada ya hapo wewe basi unatia bidii kuiweka kwa lugha ya Kiswahili Mhm. Kama lugha ya ya mama. Ya mama. Yeah, exactly. <laughs> na mwalimu wa dini uh-huh. ni yule hasa kabisa anaelewa lugha ya dini kwa lugha ya mama. Uh-huh. Elewa vizuri. 
unachambua mm-hmm. na mwalimu ambaye ni mwalimu katekista ni yule anajaribu kutumia lugha ya chini iwe kiingereza kiingereza cha chini kumfikia yule mtu aelewe mm-hmm. usitumie lugha ya juu mm-hmm. kuonesha usomi wako mm-hmm. umepaya hiyo maarifa lakini tumia lugha ya chini ili mlei wa kawaida mkristo wa kawango cha chini ambaye hata hajaenda shule akuelewe amuelewe kristo ampende kristo na amjue mm-hmm. <laughs> Ah, hiyo maswali yenu jamani leo. Sofi anauliza je ni vizuri kumpa katekista wa kujitolea uh, retire ya lazima? Asante. <laughs> Ukweli kabisa hiyo ndiyo maana nikasema kazi ya ukatekista sio ajira. Uh-huh. Kwa sababu kama ni ajira iko na age. Ati ya kwamba ukihitimu umri wa miaka hii unastaafu lakini utashangaa sana hata baadhi ya wasikilizaji walimu ambao tulikuta walikuwa kama ni kustaafu angestaafu kitambo sana mimi mwalimu niliyempata na pumzike kwa amani ni mwalimu ambaye kwa kweli aliweza hata kufunza ndugu wangu wakubwa yeye ambao atakabla sijazaliwa mimi na nikazaliwa nikampata pale mm-hmm. na bado akaendelea hata wengi wa walimu ambao mko hapa mnaowasikiza walimu wenu wamewafunza nyinyi kama wazazi na bado hao hao walimu muwapelekea watoto wenu na kwa neema za Mungu utakuta wajukuu watampata yule mwalimu kwa sababu naye mwalimu kwa neema za Mungu wamejaliwa miaka tunashukuru mm-hmm. mm-hmm. asante kwa hivyo kustaafu ndio inakuwa ni jambo lingine na changamoto hata ukiangalia sana utaona walimu wamepitisha miaka ya kawaida ya kustaafu kwa sababu ile sio kazi ni wito ila hali anaweza akastaafu iwepo atapungukiwa na labda e, maarifa kwa ajili ya mwili unaweza kuta labda anasahau ama labda hana uwezo wa kusoma hana uwezo wa kusimama kwa sababu ya kiafya mm-hmm. hizo ni sababu ambazo zinaweza zikafanya akastaafu lakini once a teacher always a teacher mm-hmm. itabaki hata katika kiti chake atatoa mafundisho ya imani mm-hmm. uh, asante mwalimu na sasa pale utakaa kwa muda gani kwenye mafundisho na vile vile mtu auliza mwalimu anaweza kamaliza alafu akarudi baadaye kuongeza masomo <laughs> ndio masomo hayana mwisho uh-huh. masomo hayana mwisho kwanza elewa vizuri katekista wa kwanza ni baba askofu ara baba mtakatifu ndiye katekista wa kwanza. Mm-hmm. Baba askofu yeyote yule katika jimbo lake ni katekista. Paroko ni katekista. Padri yeyote yule ni katekista. Kwa hivyo hata huyu mlei hakuna hakuna limit ya masomo. Unasoma kwa maarifa kwa sababu masomo hayana kikomo. Kwa hivyo hata kama umehitimu chuo cha ukatekista kuna nafasi ya kuingia na kuelimika kwa sababu masomo hayana kikomo. Mm-hmm. Unaposoma unaongeza maarifa zaidi mm-hmm. na mbinu hata za kutoa mafundisho hayo. Mm-hmm. Asante brother Bernard kutoka Centuries of Sicily na unasema ni kazi ngumu wewe ufanye hiyo kazi ya ukatekista na unasema inahitaji kujitolea na wito Sante Karo Beatrice thank you uh, Joel Alan kutoka Gilgil Police Station Nakuru Asante kwa kuweza kufuatilia makala yetu na wote Teresa Kemto eh habari ya Muranga Asante pia kwa kuwepo pale Mwalimu naam una la ziada sina la ziada lakini mm-hmm. kuna swali ambalo linaingia kwenye rununu ya kwangu uh-huh. ati katekista hukasirika <laughs> Allah <laughs> Wangeniuliza mimi <laughs> Okay, huyu watu ametuma tu ujumbe lakini hajasema ni nani. Uh-huh. Anauliza tu nimeiona tu kwa sasa hivi katekista ukasirika. Katekista ni, mu, mu, ni mwanadamu yeyote yule. Uh-huh. Yeye mwenyewe jina katekista haijamfanya kuwa yeye si mwanadamu wa kawaida. Hukasirika, ana hisia. Yeye yeah, katekista uh-huh. ukasirika na wale ambao wametengemana nami mwalimu Job licha ya kucheka, uh-huh. wanajua katekista Job ukasirika. Uh-huh. Ye ukasirika. Mm-hmm. Ye, ye katekista ukasirika ni mwanadamu yeyote, mm-hmm. ana hisia kama za mwanadamu yeyote. Kila yuko tu ana uvumilivu wa hali ya juu mm-hmm. sana. Okay. Asante. Mwalimu sali la, la mwisho uh, mtu hapa asema alikuwa Mkristo Mkatoliki, akaondoka katika dini, akaenda katika dhehebu lingine, sasa amerudi kuwa Mkristo Mkatoliki. Anauliza sasa nitaenda wapi? Nitaenda kwa katekista ama nitaenda kwa padri? 
kupitia kwa katekista wako atakuelekeza kwa padri uh-huh. kwa kuwa wewe ambaye ulikuwa mkatoliki uh-huh. na sikulaumu na wala sikuhukumu uh-huh. kisha ukaacha imani ya katoliki ukaingia kwa madhabahu mengine uh-huh. ni kumaanisha ni imani ndio ulikuwa unaitafuta uh-huh. lakini imani yako ilikuwa ya yumba yumba kwa wakati ule uh-huh. na sasa kwa sababu umerudi kuna njia hasa imewekwa na kanisa ya kukurudisha katika imani yako uh-huh. ili ukole katika imani yako kuna njia imewekwa kulingana na paroko na idhini yake basi utarejeshwa katika jamii ya waumini mm-hmm. pitia kwa katakista atakuelekeza kana kwamba maswali hayaishi mwingine sema amekaa nje ya kanisa miaka tatu hajakuwa kienda kanisani hajakuwa kishiriki katika swala lolote lakini sasa nataka kurejea kanisani na swali ni hilo hilo nitaenda kwa katekista ama nitaenda kwa padri nimeona mwingine anamjibu anamwambia utaenda kitubio kisha uanze kupokea yote ni sawa lakini pitia kwa mwalimu mm-hmm. atakuelekeza mm-hmm. na hiyo njia kwanza umerudi kwa wakati mzuri wakati wa kwaresma unarudi kanisa rudi nyumbani na mlango wa kanisa ulipoenda waliingia wengi kumi kwa Kristo hakuna hasara uh-huh. umezunguka tu muda umerudi na kanisa mlango umefunguliwa uh-huh. umekaribishwa bado uko na ile, ile the, the, the dignity ya muumini kwa kuwa umepatizwa okay. kanisa linakukaribisha uh-huh. asante Tifungia kwa sala tunapofunga kwa sala ninamalizia kwa tamatisho moja tu katekista ni wito ambao mkitekista yote ambaye yuko pale awe full time catechist awe part time catechist awe volunteer catechist tunafanya hii kwa kutafuta ufalme wa Mungu kwa ajili ya wokovu wetu sisi na wokovu wa wengine kutafuta ufalme wa Mungu mengine tutapata kwa ziada na Kristu ambaye ni mchungaji wetu zaburi 23 yeye ni mchungaji wetu mwalimu wa dini ni mchungaji Kristu ni mchungaji wake waumini nanyi mfanye nyinyi kwa makatekista tuombeeni sala tubebeni kuwa nyinyi ni, ni wenzenu mm-hmm. mtusaidie kwa sala mm-hmm. na katika sala zenu tutaweza kufanya kazi hii tuombe kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu amina tunakushukuru mungu muumba wetu kwa mema yote ambao umetujalia tunakushukuru kwa makala haya tunakushukuru kwa wito wa ukatekista wabariki walimu wote wa dini ambao wanafanya kazi hii ili wewe Kristu uweze kupendwa uweze kujulikana na wengi waweze kukufuata wajalia walimu wote wafanye kazi hii kuwa ni wito kutoka kwako tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu Amina kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amina. Na hadi wiki ijayo ni mimi wenu mwalimu Job Mwangi muwe na usiku mwema. Asante katekista Job Mwangi kutoka parokia ya Divine Word Kayole Jimbo Kula Nairobi. Na ningependa nieleze jambo moja hapa mafundisho ambayo tunayatoa, tunayatoa kwa ujumla. Naomba ieleweke. Tuyatoa kwa ujumla. Ni vema kukumbuka kwamba kila parokia ina mipangilio yake, kila jimbo lina mipangilio yake. Kwa hivyo kama kuna jambo ambalo linafanyika katika parokia yako ni kulingana na mipangilio ya parokia yako. Kama kuna jambo ambalo linafanyika katika jimbo lako ni kulingana na mipangilio ya jimbo ambayo sisi hatuwezi kwenda kinyume na kile ambacho baba paroko amesema ama baba askofu amekisema sisi mafundisho yetu ni kwa ujumla ili kuweza kukusaidia kupata kuelewa zaidi shukrani sana kuweza kufuatilia makala yetu kumbuka ni kila siku ya alhamisi mwendo wa sanne dakika 45 kipenda satana kisalia robo e, hadi pale ambapo roho anatufikisha hii leo tumefikishiwa papo hapo ni shukuri sana jina langu ni Monique Ngoi Rungu tuwatakie pia na usiku mama kwaheri